So, Reno sir already your intro to that one. Reno sir actually Civil Street Society director. Okay. Sir, I am the founder. Okay. Now, sir, you are paranjit under. I am not aware of this. 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 അപ്പോൾ മല്ലു യു പി സി മല്ലു യു പി സി ട്രോൾസ് അത്യാവശ്യം കുറേ മുന്നേ തുടങ്ങിയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റീച്ച് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്മിൻ കൂടിയാണ് ഈ പുള്ളി സാറ് ആക്ച്വലി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ അഡ്മിൻസിനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അവസരമുണ്ട് നമ്മൾ കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ സംഭവ മാധ്യമങ്ങൾ കളയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമായിരുന്നു നമുക്കെതിരെ തന്നെ പറയാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു സാറ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾക്കൊരു ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ എനിവേ വെൽക്കം സാർ വൺസ് അഗെയിൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വെൽക്കം സാർ സാർ ജസ്റ്റ് സിവിൽ സ്ത്രീ സിസ്റ്റി ഒന്ന് പറയാം സാറിൻ്റെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ടീം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് കാര്യം പറയാം ആ ഓക്കെ ഇപ്പം സിവിൽ സ്ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമല്ലായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മെയിൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിസംബർ അവസാനമാണ് കഴിയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ വരെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദീപു ചേട്ടൻ ദീപു സുധീർ കേട്ടർ ഉണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് ഇയർ എൻ്റെ കൂടെ സർവീസ് കിട്ടിയതാണ് ഞാനും ദീപു ചേട്ടനും പിന്നെ രതീഷ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പുള്ളിയുണ്ട് ജോജിൻ എൻ്റെ ഒരു കസിനാണ് ജോജിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പുള്ളിയുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെയിൻസ് കഴിഞ്ഞു അതുവരെയും തകർത്ത് പഠിക്കുന്നു കുറേ എഴുതുന്നു വായിക്കുന്നു പക്ഷേ മെയിൻസ് കഴിയുന്ന ദിവസം അതായത് ഓപ്ഷനിൽ തീരുന്ന ദിവസം പിന്നെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുക രാവിലെ സാധാരണ എട്ട് മണിക്ക് എണ്ണീച്ച് ലൈബ്രറിയിൽ പോകുന്നു അന്ന് ഏഴേ മുക്കാൽ എണ്ണീറ്റിട്ട് കട്ടിലിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ഒരു ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വെറുതെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്ലോഗ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാം ഇങ്ങനൊരു ഐഡിയയിലാണ് ഞങ്ങൾ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ സിവിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡോട്ട് കോം ഐ എസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് നോക്കി അത് കിട്ടിയില്ല ഡൊമൈൻ ആരോ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിവിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഫുള്ള് ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് മീൻസ് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക ചിലപ്പോൾ ആർട്ടിക്കൾസ് ആയിരിക്കും എഴുതുക അതിന് ഫോളോവേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഓവറോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെയും എൻ ഒക്ടോബർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നവംബർ ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെയും ഗ്യാപ്പ് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും പ്രിലിം സിവിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി പിന്നെയും പുഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നമ്മൾ ആ സമയത്താണ് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾ വരുന്നത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ പീരീഡിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയിൽ അന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ വരുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ അമൃതയിലും ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അന്നൊന്നും ഇത് തന്നെ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് സിവിൽ സർവീസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക പോവുക എന്നുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ദീപു ചേട്ടന് കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇൻ്റർവ്യൂ വരെ പോയി ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കല്യാണമായിരുന്നു കുറേ നാളായിട്ട് പ്രണയിച്ചോണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു ഭാര്യ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന കുട്ടി എൻ്റെ തലക്കടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ലേറ്റാക്കിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് 
അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമില്ലാതെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലെത്തി അപ്പോൾ സന്തോഷം എന്നാൽ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഡിമാൻഡ് എന്നാൽ പ്രിലിംസിന് കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് സിവിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഐ എസ് അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഒരു ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ നടത്തി അതിനും എന്താ പറയുക ഒരു പുഷ് കിട്ടി അപ്പം ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ എനിക്ക് പബ്ലിക് അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ മെയിൻസിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫോർ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് ത്രീ നോട്ട് ഫൈവ് സ്കോർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ റെഗുലറായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്യുവർ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോർ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഫീഡ്ബാക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഞാൻ കുറച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളത് കേട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് നല്ലത് നിങ്ങൾക്കും നല്ലത് നിങ്ങളത് കിട്ടിയിട്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പർഷിപ്പിലാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി ആണ് ഞങ്ങളുടെ മാക്സിമം ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് സീരീസിനാണ് കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പർഷിപ്പ് വൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ആ സ്കെയിലിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പർഷിപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ മീര ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കുറച്ച് നാളുണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ തൊട്ട് കുറച്ച് നാൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾക്ക് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ആര്യ വി എസ് ഐ ഫോസ് കിട്ടി എന്നൊരു കുട്ടിയാണ് കുട്ടി പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആര്യയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് മെയിൻസ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് വളരെ നല്ല പോലെ എഴുതും എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷേ പ്രിലിംസിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്യുവർലി കണ്ടൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു മൂവ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു നാല് മാസം കിട്ടി ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും ഇതാണ് സാധനം നിങ്ങൾ കണ്ടൻറ്റ് അല്ല ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് വേണം പക്ഷേ അത് മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്കിൽ സെറ്റ് വേണം യു റിക്വയർ സം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ കോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് പ്രിലിംസ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പ്രിലിംസ് എഴുതിയവർക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു അത് ഈ പ്രശ്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആയിരിക്കാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആയിരിക്കാം പത്ത് വർഷം മുമ്പേ ഉള്ളതായിരിക്കാം പക്ഷേ ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വളരെ വാസ്റ്റാണ് ആ ഒരു വാസ്റ്റ്നെസ്സിനെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് ഈ സ്കിൽ സെറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഈ എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ ബേസ് ചെയ്യുക നോർമലി പറയുന്നത് ഒള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഓൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ല ശരിക്കും കണ്ടന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഗസ് ആണ് ഈ എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്താണ് ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അറൗണ്ട് ഒരു പ്രിലിംസ് മീൻസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അറൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇപ്പം ഓൾ ദ ഇയർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും പി സി എമ്മിൽ മാത്രം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഞങ്ങളുടെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി അത് കൂടുതൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അതാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനും ഓഫ്ലൈനും ഇപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കെ എസ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും വരുന്ന പോലെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ലോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓഫ്ലൈനിലും ഓൺലൈനുമായിട്ട് ക്ലാസ് നടക്കുന്നു ഒരു ബേസിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് സിവിൽ സർവീസ് യാ സിവിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്നൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു ആമുഖം എന്തായാലും കിട്ടി സാറെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അക്കാഡമിക് പരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മെയിൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെയിൻസ് ഇന്നില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം ശനിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ച ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ഇനി അടുത്ത് ഇപ്പോൾ മെയിൻസിൻ്റെ പല ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന
പക്ഷെ അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലൂ എൽ ഇ ഡി ബ്ലൂ എൽ ഇ ഡി വേണമായിരുന്നു നമുക്ക് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലൂ എൽ ഇ ഡിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ അറിയാതിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെയിൻസിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി ആൻസർ വളരെ പാടുമാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് എത്ര ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം ഡയഗ്രം വരയ്ക്കണോ ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് കൊണ്ടുവരണോ മാപ്സ് കൊണ്ടുവരണോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ അത്രത്തോളം മനോഹരമാക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം സ്കോർ കിട്ടും എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പറയാം ഒരു പക്ഷേ ഈ മെയിൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു മീൻസ് അതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുമ്പോഴേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മെയിൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പറിന് ഞാൻ കണ്ടില്ല നമ്മൾ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നതിന് തിരക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ മെയിൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പറിനെ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുതിരവേട്ടം പപ്പുവിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്രോളുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ് എ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഫിലോസഫി ആയിട്ട് കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം സാറ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണ്ടേ എസ് എ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ എഴുതുമ്പോൾ വരെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലോസഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ വളരെ പ്രോ ആയിരുന്നു ഫിലോസഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ സർവീസിൽ കയറാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എൻ്റെ ആ ചോയ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് എസ് ഐക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ആയിരുന്നു അന്ന് കിട്ടിയത് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കയറി പോയനെ അപ്പോൾ സിവിൽ ഒരു ഒരു നിമിഷം ആ മല്ലു യു പി സി ട്രോൾ അല്ല അത് സാറ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആ ഏറെ കുറേ എൻ്റെ അതിനകത്ത് പല അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫിലോസഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ വരുന്നൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അസംഷൻ അല്ല ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു അസംഷൻ ആണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതും നിങ്ങളതും മാച്ച് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്ലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫിലോസഫിക്കലി ഫിലോസഫിക്കൽ എസ് എസ് എഴുതി നല്ല സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു കഴിവാണ് എസ് എസ് ഫുള്ള് നമ്മുടെ ഒരു കഴിവാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഫിലോസഫിക്കൽ ഏതാ ഒറിജിനൽ ഫാക്ച്വൽ ഏതാ കണ്ടൻറ്റ് ഏതാ ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പം കുതിരവട്ടം പപ്പുവിൻ്റെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം യു പി എസ് സി മീമിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ യു പി എസ് മീമിൻ്റെ ഒരു ഡൽഹിയിലുള്ള അവരുടെ ഒരു മീം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റേ എന്താ പുള്ളിയുടെ പേര് ഒരു സ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സ്വന്തമായിട്ട് ഐലൻഡൊക്കെ മേടിച്ച് നിങ്ങൾ കാണുന്ന എന്നെ അല്ല അതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആ പന്ത്രണ്ട് പേജ് നമുക്ക് നിരക്കാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കണ്ടൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ആണ് എസ് എ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് മാറിയ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എസ്സയുടെ പേപ്പറിൽ ഞാൻ പറയില്ല വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു അത് കുറച്ച് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതേ ആയിരിക്കില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അതെ ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ചോയ്സ് ഉള്ളൂ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ എസ്സയുടെ കളി ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ അരമണിക്കൂറാണ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എഴുതും എന്നുള്ളതിനാണ് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എസ്സയുടെ കാര്യത്തിൽ ആരും റിസ്ക് എടുക്കരുത് വെരി റിസ്കി സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും എസ് അല്ലേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാലും ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും ഇല്ല അനുഭവം ഉണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് വരൊക്കെ കുറയാം എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു തൊണ്ണൂറ് വരൊക്കെ എത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത് വരൊക്കെ എത്തുന്ന പേപ്പറാണ് വളരെ മാർക്കിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് വളരെ ഹ്യൂജാണ് എസ് എ പേപ്പർ യു ഷുഡ് ബി വെരി തറോ വിത്ത് എസ് എ പേപ്പർസ് ഇപ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊട്ട് നൂറ്ററുപത് എന്ന് പറയുന്ന എഴുപത് മാർക്കിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നൂറ്ററുപത് കിട്ടുന്നതിനും തൊണ്ണൂറ് കിട്ടുന്നതിനും തൊണ്ണൂറ് കിട്ടുന്നതിന് ഒരിക്കലും മെയിൻസ് ക്ലിയർ ആകാൻ പോകുന്നില്ല നൂറ്ററുപത് കിട്ടുന്നതിന് ഏതായാലും സർവീസിലെത്തും ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്
അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു അടുത്ത ബാച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രിലിംസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രിലിംസ് ഷോർ ടെസ്റ്റ് സീരീസിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീക്കിലി ഒരു ടെസ്റ്റ് വരും ആ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മാൻഡേറ്ററി ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ ആണ് ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷനിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പേപ്പർ എഴുതുക സ്കോർ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ട് എന്താ പറയുക രമേശ് സുരേഷ് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളൊരു പിയർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോയി ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്നു ആ എനിക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടി അവന് നൂറ്റി ഇരുപതേ കിട്ടിയുള്ളൂ അതല്ല നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇപ്പോൾ പ്രിലിംസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാൻഡേറ്ററി ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രിലിംസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എഴുതുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫാക്ച്വലി ആൻസർ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് എടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എഴുതി മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആ എന്നാൽ ഇതായിരിക്കും എന്ന് കുത്തുന്ന സാധനം ഈ മൂന്ന് സാധനം നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പേപ്പറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ എടുക്കും കാരണം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് കാരണം നോർമലി സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പോളിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക കൺസിഡർ ടെസ്റ്റ് വൺ നോർമലി എല്ലായിടത്തും ടെസ്റ്റ് വൺ പോളിറ്റി പോളിറ്റി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ വായിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മിയാന്ന് ആ ലക്ഷ്മിയാന്ന് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വായിക്കാറില്ല അതിനകത്ത് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഓ ഇത് പറ്റത്തില്ല അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സിറ്റിസൺസ്ഷിപ്പ് വായിക്കുന്നു ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് വായിക്കുന്നു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് കൊള്ളാം തീരത്തില്ല അവസാനത്തെ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി വൺ സി തൊട്ടുള്ള സാധനം നമ്മൾ കാണത്തില്ല തേർട്ടി ടു അറിയായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഡി പി എസ് പിയിലോട്ട് പോകും ഗാന്ധിയൻ ഫിലോസഫി ആ ഗാന്ധി ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞത് അസംഷൻ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആ ഇതൊക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും നമ്മൾ ബേസിക് സാധനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു ആകെ അതിൽ പഠിക്കുന്ന സെറൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റി മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് എന്താണ് നാഷണൽ എമർജൻസി വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആ ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയനും ഒക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പോവും അത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്ക് നോർമലി വരിക ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഞാൻ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യു പി എസ് സി സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ എത്ര ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടാലും ഇത്ര ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഒരു വളരെ ലോങ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പറ്റില്ല പക്ഷേ ഞാൻ സ്റ്റിൽ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടും എന്തിനാണ് യു ഷുഡ് ലേൺ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം കണ്ടൻറ്റ് പഠിക്കാൻ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ എഴുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതും കുറച്ചൊക്കെ തെറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് യു വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഞാൻ എട്ട് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തൊട്ടു പോലും നോക്കില്ല നിങ്ങൾ പറയും ഇതെനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഇതിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് ചെയ്യേണ്ട എനിക്ക് സ്കോർ മാത്രം മതി ഇവിടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിലിംസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ ഇഷ്യൂവിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിലിംസ് ഈസിലി ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ആ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലോജിക് എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക അതാരും ചെയ്യില്ല എല്ലാവരും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രിലിംസ് ടെസ്റ്റ് സീരീസിൽ നൂറ്റി പത്ത് മാർക്ക് മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം നയൻറ്റി ഫൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിനിമം ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ഒക്കെ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക
വായിച്ചായിരുന്നോ ജി എസ് വൺ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിൽ സോഷ്യൽ ലൈഫിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെ കുറച്ച് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയും കേട്ടോ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റണം യു ഷുഡ് ബി ആൻസറിങ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സൊസൈറ്റി നോ ഇമ്പാക്ട് ഇൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ദർ മേ ബി സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻ ഈ എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അത് മനസ്സിലാക്കി ആൻസർ ചെയ്യണമെന്ന് എന്ത് വേണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് മാ മാറുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എപ്പോഴും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ ഫീഡ്ബാക്ക് തരുവാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫീഡ്ബാക്ക് തരുവാണ് ജനറൽ ഫീഡ്ബാക്ക് വീക്കിലി വൺസ് വരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫീഡ്ബാക്ക് മാസത്തിൽ ഒന്നേ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാം ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബേസിക്കലി വേണ്ടുന്ന റിക്വയർമെൻസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ പറയുന്ന സാധനത്തിലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഐ പി എൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രിലിംസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ പി എൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു റിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇഫ് യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഓൾ ദ സബ്ജെക്ട്സ് ബൈ ഫെബ്രുവരി എൻഡ് ഫെബ്രുവരി എൻഡോട് കൂടി നിങ്ങളെ കണ്ടൻറ്റ് കവർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഐ പി എൽ പ്രോഗ്രാം ഐ പി എൽ പ്രോഗ്രാം വിൽ ബി എൻ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അഡ്വാൻസ് ലെവലാണ് ഒരു ഡെയിലി സിലബസ് വരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക വൈകിട്ട് ടെസ്റ്റ് എഴുതുക ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുക റിപ്പീറ്റ് 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 ടിൽ പ്രയിംസ് എക്സാമിനേഷൻ അതുവരെ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അത് നമുക്ക് മെയ് മാർച്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ പി സി എം ഇനി ആരും ജോയിൻ ചെയ്യരുത് ഇപ്പം മീൻസ് ഒരാൾ പറയുവാണ് പ്രിലിംസിന് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു നോട്ട് ഓപ്പ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ടൈം കിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മന്ത്സ് വേണം എനിക്ക് സിലബസ് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും വേണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് ഒരു സാധനം ഒന്നും മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ബുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ടൈം ഏതായാലും വേണം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി ഷോർട്ട് ടേം പ്ലാൻസിലോട്ട് പോകുക ഇനിയിപ്പോൾ പ്രിലിംസിന് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി പ്രിലിം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഇനിയിപ്പോൾ ഓപ്ഷണൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ഒരുവിധം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ പ്രിലിംസിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പ്രോ സിവിൽ സർവീസിയുടെ പ്രോഗ്രാംസ് മുന്നേ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഈ മാസത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ മേജർ ഫോക്കസ് എവിടെ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ പ്രിലിംസ് ആണോ പ്രിലിംസ് ഒരു അത്ര ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോക്കസ് കൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേഷ്യോ വൈസിൽ ഏത് ഏരിയാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ജാനുവരി തേർട്ടി വരെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പേപ്പർ എഴുതുക എഴുതി നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുക ചുമ്മാ എഴുതി നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു മൂന്നോ നാലോ പേര് ചേർന്നിരുന്നിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇഷ്യൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റിൽ ജാനുവരി തേർട്ടി തേർട്ടി വരെ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പേടി വരും ഈ പ്രിലിംസ് നമ്മൾ നിർത്തും പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് മെയിൻ ഷുവറിൽ പേപ്പറെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ മതി എന്ന് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്ന സൈക്കിൾ ടൂൽ വെച്ചേക്കുന്ന അതിൻ്റെ റീസൺ അതാണ് നിങ്ങൾ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുക എഴുതുന്നതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഓപ്ഷണലിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക മീൻസ് ഓപ്ഷണൽ മൊത്തം ഓപ്ഷണൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനല്ല ഓപ്ഷണൽ ഒരുവിധം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ വണ്ണെങ്കിലും കവർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെയിൻസ് കഴിഞ്ഞ് പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് സമയം കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും
ഞാൻ ഓർക്കില്ല പലപ്പോഴും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടിച്ചേറി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഓക്കെ ആരൊക്കെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് മേടിക്കുക ചോദിക്കുക ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഒരു പക്ഷേ പലരുടെ ഓക്കെ മേഘ കുറേ പേരുടെ കയ്യിൽ ചോദ്യമുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരി വരിയായി എല്ലാം വരും എൻ്റെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം കൊണ്ട് യു പി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രീമിലേക്ക് കുറച്ച് കോച്ചിങ്സും ഫൗണ്ടേഷൻസും സിവിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഓരോ തവണ ഇപ്പം ഇൻക്ലൂഡിങ് ജി എസ് സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടെ ഓരോ തവണ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പം പലതും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ എനിക്കത് എങ്ങനെ എഴുതണം ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് ചെയ്യണം അത് ഇൻക്ലൂഡിങ് പി ടി എസ് ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് സീരിയസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേടിയ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ചെയ്യാൻ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പേടിയാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യും പക്ഷേ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ ഇത് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രിലിംസോ മീൻസിൻ്റെയോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കറക്റ്റ് ആ ടൈമിൽ നമുക്കത് പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേടി അതല്ലെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് ഐഡിയ ആ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ടേ ഉണ്ട് അതുമല്ല ഞാൻ വളരെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നിയതാണ് ഞാൻ ഫോർച്യൂൺ അക്കാഡമിയിൽ സോഷ്യോളജി ഓപ്ഷനലിൽ എൻ്റെ ഓപ്ഷനൽ സോഷ്യോളജി ആണ് അവിടെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ എസ് ഐയിൽ സോഷ്യോളജി എക്സ് ഐയിൽ എനിക്കൊരു പതിനഞ്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഇന്ന് പതിനഞ്ചിൽ ഏഴ് മാർക്കായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കൊരു പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന ഒരു സങ്കടം കൂടെ ആണ് അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം എങ്ങനെ അത് പക്ഷെ ആ എസ് എ എഴുതിയത് പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് അതിന് പഠിച്ചത് പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് പക്ഷെ അവിടെ വന്ന ആ ഒരു കുറവ് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം അത് അതെങ്ങനെയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ മാറ്റാം എങ്ങനെ അത് ഓവർകം ചെയ്യാം അതും ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ എങ്ങനെ കിട്ടും അത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ കിട്ടണം എന്നൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഇൻ കേസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡിലെങ്കിലും കിട്ടണമെന്നൊരു ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് സാർ ഒന്ന് പറയാം ആ ഇതിനകത്തൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പറയാം മീൻസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി പന്ത്ര പതിനഞ്ചിൽ ഏഴ് കിട്ടി നമ്മുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം ശരിക്കും പറയണ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ സ്കോറിനെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാ സാധനങ്ങളും വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പം നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഒരു എസ് എം എ ബി സി ഡി എഫ് ഒരു ആറ് പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് മുപ്പത് ഒരാൾക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒരാൾക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് എഫിന് നാൽപ്പത് മാർക്കുണ്ട് എഫ് വിൽ ബി വെരി ഹാപ്പി എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാട്ടിലും കിട്ടി ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്ന പ്രിലിംസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മെയിൻസിനാണെങ്കിലും എഴുതുന്നതിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു പി എസ് സിയിൽ പേപ്പർ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സും ഉണ്ടാവും എട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സും ഉണ്ടാവും നെവർ ട്രൈ ടു ബിക്കം എ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ഇത് പെർഫെക്ഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ബട്ട് യു ഷുഡ് ബി ഇൻ എൻ ആവറേജ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും പത്ത് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ടാവും എട്ടും രണ്ടും പത്ത് രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്ക് ആവറേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര ആയി നൂറ് മാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാനൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും
അതിനെ നമുക്ക് എൽ ജി ബി ടി അൺ അവരെ ഒരു അൺടച്ചബിൾസ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണു കാണുന്നത് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വെതർ യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ മാർക്ക് കൂടുതലോ കുറവോ കിട്ടിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏഴ് കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അതേ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ പിന്നെ ഏഴ് കിട്ടാൻ പാടില്ല അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളത് മിസ് ചെയ്ത് പോയെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഇതാണ് എത്ര ആയിക്കോട്ടെ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പ്രിലിംസിൻ്റെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുക പത്ത് മാർക്കായിരിക്കാം പതിനഞ്ച് മാർക്കായിരിക്കാം അമ്പത് മാർക്കായിരിക്കാം പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റിൽ പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് വേണം പതിനഞ്ച് മാർക്കിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് കിട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ടെസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ യു വിൽ ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഇഷ്യൂസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അല്ല ഒരു ഒറ്റ അടിക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ഇതല്ല ഇതൊരു വളരെ ടെസ്റ്റാണ് ഒരു വളരെ ലോങ് റേഞ്ചിലുള്ളൊരു ടെസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പിച്ച് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിച്ചിന് പദം വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ അവിടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ മഴ പെയ്യുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അതായത് പ്രിലിംസ് നോക്കാം മെയിൻസ് നോക്കാം നിങ്ങൾ മെയിൻസിന് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂസ് വരാം പക്ഷേ യു ഷുഡ് ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ആ പാറ്റേൺസ് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് മനസ്സിലാക്കുക അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ മൈക്ക് അടിച്ച് ചോദിക്കാൻ കേട്ടോണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സാർ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാർ എനിക്ക് റിവിഷൻ എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി റിവിഷൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിനാണെങ്കിലും റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ വലിയൊരു കടമ്പയാണ് വിത്തൗട്ട് റിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിലിംസ് ആണെങ്കിലും മെയിൻസ് ആണെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വളരെ പാടാണ് അതിനകത്ത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജീസാണ് എടുക്കുന്നത് വിത്ത് നോട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും നോട്ട് എഴുതാത്തുള്ള ആൾക്കാർ രണ്ടും തെറ്റൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കംഫർട്ടാണ് നമുക്കിപ്പം എനിക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു മിക്സാണ് എൻ സി ആർ ടി സി എനിക്ക് എൻ സി ആർ ടി സി പിന്നെയും പിന്നെയും കണ്ടില്ല ഒരു വിഷമം വരും കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറേഴ് എട്ട് വർഷം എൻ്റെ എൻ സി ആർ ടി ഒക്കെ കീറും പുതിയ എൻ സി ആർ ടി വായിക്കും അത് ഫിസിക്കലായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് കാണണം അതൊരു എൻ്റെ ഒരു എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പറയുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഞാൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി പ്രിഫറിങ് എൻ ഓൺലൈൻ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ഏതെങ്കിലും എവർ നോട്ടോ വൺ നോട്ടോ നോഷനോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും ഞാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ നോട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം വരുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിലിംസ് എഴുതുന്നു ഇപ്പോൾ തോറ്ററാണ് ഒരു വട്ടം പ്രിലിംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്ന് ഒരു ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തിനകം തീരുമാനം എടുക്കും ഇന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ നന്നായി കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എഴുതും നമ്മളൊരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ നമ്മളത് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ ചില്ലടിക്കും നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ചില്ലടിക്കുന്നു രണ്ട് ദിവസത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വയ്ക്കും വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ ആ രണ്ട് ദിവസത്തെ വായിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി റെഗുലറായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നു ഈ രണ്ട് ദിവസം തീരത്തില്ല വരുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളും തീരത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ നോട്ട്സ് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കമ്പലേഷൻസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇതാണ് ജനറലി
മൂവ് ചെയ്യുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രിലിംസിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മെയിൻസിന് പറയുകയാണ് പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻസിന് വരുന്ന ടൈം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മാസമാണ് ആവറേജ് കിട്ടുക മൂന്ന് ടു മൂന്നര നാല് വരൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് നമ്മൾ റിവിഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം അത് ഓപ്ഷണലിനും അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് ലും രണ്ടിനും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡേ എടുത്ത് എന്നാൽ കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റും കൂടെ പഠിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടല്ലോ അതല്ല റിപ്പീറ്റ് 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 എത്ര വട്ടം റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത്രയും നല്ലത് യു വിൽ ബി വെരി തറോ വിത്ത് യുവർ ബേസിക് കണ്ടൻസ് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതോ വർഷം ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഒരു വാണ്ടറിങ് മർച്ചൻസിൻ്റെ ഒരു പേരുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ആ അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി വാണ്ടറിങ് മർച്ചൻസ് ഒരു പേര് തന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഞാനത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ എനിക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ആകെ ആ എൻ സി ആർ ടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്തിങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് പോകുന്നൊരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ പടം മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷണൽ വാണ്ടറിങ് മർച്ചൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഒന്നും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിലിംസിൽ ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതെപ്പോഴും റിവി റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് വെച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടീസ് വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ്ലി വായിക്കുക പുതിയ പുതിയ മെറ്റീരിയലിനെ നോക്കി പോകാതിരിക്കുക അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രാറ്റജി പിന്നെ ആ ടൈം ലിമിറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ബൈ മാർച്ച് ഫിഫ്റ്റീനോട് കൂടി എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് എൻഡോട് കൂടി എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇനഫ് ടൈം ടു പ്രിപ്പയർ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ടൈം കൊണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പ്രിലിംസിന് വേണ്ടുന്ന കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാം തീർക്കാൻ പറ്റും ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ സി ആർ ടി നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഉണ്ടോ ചോദ്യമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു സാർ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി നോക്കുന്നതിനോടുപരി തന്നെ റഫറൻസ് ബുക്കും കൂടി ഒത്തു പോകുന്നത് ശരി റൈറ്റാണോ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും നല്ലത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഫൗണ്ടേഷനും എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ വാർപ്പും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നല്ലത് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ വായിക്കുക അപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി ഇപ്പം ലക്ഷ്മികാന്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്മികാന്ത് വായിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആർക്കും തിരിച്ച് എൻ സി ആർ ടിയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല മീൻസ് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കുക നമ്മൾ എവിടേക്കോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് പൊളിറ്റിക്സ് എടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഇലക്ഷൻ അല്ലേ ആ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അല്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും വാട്ട് യു വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് റിപ്പബ്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പബ്ലിക് നേച്ചറും ഡെമോക്രസിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അത് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് നല്ലത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് എൻ സി ആർ ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എൻ സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് എൻ സി ആർ ടി ഇപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ സി ആർ ടി ആണ് ലക്ഷ്മി ജോഗ്രഫിക്ക് വായിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ പഠിക്കാതിരിക്കുമോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിരിക്കുമോ അതൊന്നും ഒരു കാര്യമല്ല അവിടുന്ന് തന്നെ വായിക്കുക റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് തന്നെ വായിക്കുക പിന്നെ ഈ റഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ബേ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ലക്ഷ്മികാന്ത് നോക്കുക ഗോച്ചൻ ലിയോങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് സാധനങ്ങൾ ക്ലൈമറ്റും ആ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സും വായിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ കോപ്പൻ ക്ലാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൊത്തം വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി എല്ലാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ സ്പെക്ട്
ഇരിക്കുന്ന ആസ്പിരൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു എഴുതാനിരിക്കുന്ന ആസ്പിരൻസ് നമുക്ക് ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നവർ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഒന്ന് കൈവെക്കോ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നവർ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ കൈവെക്കോ ഭൂരിഭാഗം ഫ്രഷേഴ്സ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ഭൂരിഭാഗം ആക്ച്വലി എഴുതായിരിക്കുന്നത് അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ഫ്രഷേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ വെറ്ററൻസ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രഷേഴ്സിനും വെറ്ററൻസിനും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇത് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി സ്വീകരിക്കണോ അതോ അങ്ങൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാറിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും അതിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഒരു പ്രശ്നമാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ വെറ്ററൻസിന് ആ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം നമുക്ക് കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ടു പേർക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് എൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്ററൻസിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശരിക്കും ആ വെറ്ററൻസിൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജാനുവരി എൻഡ് വരെ ഓപ്ഷണലിൽ നോക്കാം മെയിൻസ് നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് പക്ഷേ അത് ആർക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഫസ്റ്റ് എഴുതാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രഷറായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് ബാധകമല്ല മീൻസ് ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഓൾറെഡി ഒരു മൂന്ന് അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് അവർ ഓളം ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് അവർ കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിവിടെ എല്ലാം കൂടെ കുത്തിക്കയറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഫ്രഷേഴ്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് എൻ സി ആർ ടി സ് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ വാട്ടർ ബി ദ ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ അത് എത്തിക്സ് ആയിരിക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റർണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ആയിരിക്കാം അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിലിരിക്കുക നോട്ട്സ് എഴുതുക മനസ്സിലാക്കുക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എൻ സി ആർ ടി ആണ് ക്ലാസ് തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വീക്ക് ആവും ഓക്കെ അപ്പം എല്ലായിടത്തും ക്ലാസ് തീർന്നു വരാൻ മാർച്ച് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി എന്തെങ്കിലും മിനിമം ആവും അപ്പോൾ ആ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷന് ടൈം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക മിനിമം ഒരു ത്രീ അവേഴ്സ് ഫോർ അവേഴ്സ് ഫ്രഷേഴ്സ് ഏതായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി കീപ്പ് യുവർ ടൈം ഫോർ ഓർ ഗീവ് യുവർ ടൈം ഫോർ യുവർ എൻ സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി സ് കവർ ചെയ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ടൈം കൊടുക്കുക അപ്പം മറ്റത് പറയുവാണ് വെറ്ററൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പ്രിലിംസ് ഇതിന് മുന്നേ ക്ലിയർ ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്തവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം മതി നമുക്ക് ഒരുവിധം ഒരു വട്ടം സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പ്രിലിംസിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിന് മുന്നേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ പേപ്പർ കയ്യിലുണ്ടോ അതോ പ്രിലിംസ് ഏതായാലും തോറ്റു എടുത്തെറിയുന്ന പരിപാടിയാണ് പേപ്പർ കയ്യിലുണ്ടോ പേപ്പർ എടുക്കുക നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടാണോ വരുന്നത് അതോ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അടയാളപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള അസംഷനിലാണോ അടയാളപ്പെടുത്താറുണ്ടോ ഓക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പേപ്പർ എടുക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എടുക്കുമ്പോൾ ഓ തോച്ച് ഇത് കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ കിട്ടിയായിരുന്നേ ജയിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും അതോടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ വളരെ റാഷണലായിട്ട് പറയുകയാണ് വളരെ എവിഡൻസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഓപ്ഷൻ കുത്തി അതായത് നിങ്ങളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അരക്കട്ട എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലോ നയൻറ്റീനിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു വായിച്ച് നോക്കിയപ്പം അരക്കട്ട എന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർ
കുറേ കുട്ടികളുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെയിലി ബേസിസിൽ അവർ പറയുന്ന എല്ലാ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാറേ ഈ നെഗോഷ്യബിൾ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വായിച്ചിട്ടില്ല കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അതേ അല്ലായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മണി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് എൻ്റെ ഒരു കോർ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് മണി മാർക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു അവിടെ ചോദിച്ചത് കാരണം അതിനകത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് സി ഡി എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ബി എസ് സി ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും ആർ ബി ഐയും തമ്മിലുള്ള കൊളാബറേഷനാണ് അവർ രമ്മി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഒരെണ്ണം മണി മാർക്കറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി ഐ എന്താണ് മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ റെഗുലേറ്ററാണ് മറ്റേത് എന്താണ് ബി എസ് സി എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മണി മാർക്കറ്റിലാണോ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലാണോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിഫറൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ത്രീ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എഴുതാതെ വിട്ടു അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇനിയുള്ള ഒരു ആഴ്ചക്കകത്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് അറ്റൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അറ്റൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് അറ്റൻഡ് ഈ അറ്റൻഡ് മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് തെറ്റി അതെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടാ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് വന്നത് ദർ വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി എ പാറ്റേൺ ഒന്നാമത്തെ പാറ്റേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഇത് ഇതായിരിക്കും അയ്യോ ഇത് ഇതല്ലായിരുന്നല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ബി ഐ ഡൈൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ദി റൈറ്റ് ടു ഗീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ഗവൺമെൻറ് അണ്ടർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർ ബി ഐക്ക് എന്തോ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള പവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പകുതി പേരും തെറ്റിച്ചതിൻ്റെ അത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേർഡേ കണ്ടിട്ടില്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ആർ ബി ഐക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കും ആർ ബി ഐ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്നുണ്ടോ അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെ ഉള്ളതായിരിക്കും ആർ ബി ഐ ആക്ച്വലി ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂസ് റിസോൾവ് ആവും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ മിസ്റ്റേക്സ് എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റി എന്ന് പറയുക അല്ലാതെ ഓൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക പുള്ളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഇത് പറയാം ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് സെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ബി ട്രൂത്ത്ഫുൾ എന്താ പറയുക വളരെ ഇതായിട്ട് അതൊന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഞാനൊരു ബിസിനസ് ഓണറാണ് ഞാൻ പ്രോഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് പറയുവാണ് ഓൾ വന്നാൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഉള്ളി വന്നാൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക പണ്ട് തൊട്ടേ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഓളെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലാഗ് അതൊരു ഫ്ലാഗ് ആണ് തെറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് നിങ്ങളുടെ ലോജിക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോങ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈ പ്രാവശ്യം ഓൾ ഉള്ളിയൊക്കെ വെച്ച് കുത്താൻ പോയവർക്ക് എല്ലാം മണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് യു പി ഇതൊക്കെ വായിക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക യു പി എസ് സി കേരളയിലെ ഒരു അഡ്മിൻ യു പി എസ് സിയുടെ ചെയർമാൻ ആണെങ്കിലോ അസംഷൻ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താ ഡിസ്കഷൻ അറിയണ്ടേ മാർക്കറ്റ് അറിയാതെ അവർക്കും മാർക്കറ്റ് ഇല്ലേ ഞാൻ ഉണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞേ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ല ഉണ്ടെങ്കിലോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് നോക്കണ്ട എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബട്ട് കാണുന്ന ഉടനെ ആ തെറ്റാണ് അങ്ങനല്ല ശരിയാവാൻ എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ടോ തെറ്റാണോ എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ട ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും
അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ ഒരു വൺ ടെൻ പ്ലസ് കിട്ടുന്നുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ ഇടയ്ക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഷെൽജ പറഞ്ഞ പോലെ ആരെങ്കിലും സീസാറ്റിലാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ജി എസിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ജി എസിനെക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് സീസാറ്റ് കാരണം സീസാറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ജി എസിന് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ സീസാറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ക്ലിയർ സീസാറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ വരും മറ്റെന്നെ എത്ര സ്കോർ കിട്ടി എന്ന് പോലും മനസ്സിലാവത്തില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീസാറ്റ് എടുത്തു വെച്ച് പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീരെ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗെറ്റ് എ മെൻഡർ ഗെറ്റ് എ ക്ലാസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സീസാറ്റ് മനസ്സിലാക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മീൻസ് സീസാറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇതങ്ങനെ എന്താ പറയുക ജി എസ് ലിൽ എത്ര പഠിച്ച് എത്ര കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും സീസാറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പം ബൈബിളിൽ പറയാറുണ്ട് ഈ ലോകം മൊത്തം കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ എന്നുള്ളൂ അതുപോലെയാണ് സീസാറ്റ് ജി എസ് ലിൽ നൂറ്റമ്പത് കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ സീസാറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ എന്തുള്ളൂ ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക സീസാറ്റിന് ടൈം കൊടുക്കുക സ്പെൻഡ് ടൈം ഫോർ സീസാറ്റ് അതിന് ഇപ്പം പാടാണ് ഇപ്പോൾ ഷെൽജ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീസാറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി ബേസിസിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കണ്ടൻറ്റുകൾ പഠിക്കുക ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പരിചയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത ഫാക്കൾട്ടീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദി കൊറോളറി ഓഫ് ദി സബ്ജക്റ്റ് ഗിവൺ ഇൻ ദാറ്റ് പാസ്സേജ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൊറോളറി നിങ്ങളുടെ കൊറോളറിയും വളരെ ഡിഫറൻസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സി ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം വെച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കില്ല കുറച്ച് മാത്സിൽ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക് സാധനം ഇപ്പോൾ വർക്ക് ടൈം കലണ്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഡെഫിനറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അപ്പം വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അലിഗേഷൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ സാധനങ്ങളോട്ട് പോയിട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് സാധനങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ബാക്കി നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ആണ് റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഫീഡ്ബാക്കും ഗൈഡൻസും എടുക്കാം ഒരാൾ ഒരു ഫാക്കൾട്ടി ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ അത് ചെയ്യാം സീസാറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി റേറ്റിംഗ് കൂടുന്നുണ്ടല്ലേ സീസാറിന് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടി കൂടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ പി ഒ ഒക്കെ ആയിട്ട് തൊട്ട് തൊട്ടില്ലല്ലേ കയ്യെത്തുന്ന ദൂരത്താണ് യു പി എസ് സിയുടെ സീസാറ്റ് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഡിഫിക്കൽട്ടി ഏതായാലും കൂടുന്നുണ്ട് യു പി എസ് സി ഹാസ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ടു സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് മെറിറ്റ് ബെസ്റ്റ് മെറിറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ സീസാറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ യു പി എസ് സി റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് ദിസ് ഈസ് വെരി ക്രിറ്റിക്കൽ ഫോർ യു പി എസ് സി യു അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ വളരെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ലോബി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി റീജിയനിലുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോ കോൾഡ് ഹിന്ദി ബെൽറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെതിരായിരുന്നു കാരണം മാത്സിൽ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി പറ്റില്ല ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ യു പി എസ് സിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ബെസ്റ്റ് മെറിറ്റ് എടുക്കുക ക്വാളിഫൈങ് ആകണം പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കട്ടി കൂട്ടും അത് അവർക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ലെവൽ അവർക്ക് ഇപ്പം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് സീസാറ്റിലെ എലിമിനേറ്റ് ആയത് ഇത്രയും പേര് എലിമിനേറ്റ് ആയത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ വിൽ ബി ഇവിടെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിർത്തും അല്ല അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും കൂട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബെറ്റർ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ വേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ലെവലിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പി
ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റപ്പ് ആദ്യത്തെ മീറ്റപ്പ് പറഞ്ഞത് സിവിൽ സർവീസ് സിക്സ്റ്റിയുടെ ആ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ സെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷെൽജ എവിടെ ഒരു പരിപാടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും ഷെൽജ കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ തിരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഷെൽജ എല്ലാവരും അറിയിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്നൊരു ആറോ ഏഴോ പേരെ കണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതായിരുന്നു സിവിൽ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പഴയൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഷെൽജ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് തോന്നി ഓക്കെ മറ്റേ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടോ അത് ഇത് എൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് നാളത്തെ ഒരു സംശയം കൂടെയാണ് പ്രിലിംസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രിലിംസിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള നൂറിൽ നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കാണും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കി പോകുന്ന നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള പിന്നെ രണ്ടാമത് നോക്കുന്ന ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് മൂന്നാമത് നോക്കുന്ന ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ നാലാമത് നോക്കുന്ന ഒട്ടും അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം എങ്ങനെ അത് ആൻസർ ചെയ്യണം അതൊന്ന് ഒരു ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെത്ര എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഒരു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം ഇല്ലെ ഇത്ര ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇല്ല ഇത്ര നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് കിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ടെൻഷനുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അത് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോർമലി ഒറ്റ റൗണ്ടിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്നാല് റൗണ്ടിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം ഈ ഒറ്റ റൗണ്ട് നോർമലി വരുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഒരു ബേസിക് ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം നിങ്ങൾ അഞ്ചാറ് മാസം കട്ടക്കിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ആവുക വീട്ടിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ അവനെ പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ പോകണം കൂട്ടുകാരൻ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഈ പ്രാവശ്യം ഏതായാലും പൊളിക്കും നമ്മൾ കുറേ ടെൻഷനായിട്ടാണ് പ്രിലിംസിൻ്റെ ഹോളിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ഉണ്ട് ജയിക്കുമോ ജയിക്കില്ലയോ പഠിച്ചതായിരിക്കുമോ പഠിച്ചതായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഒറ്റ തവണ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും സന്തോഷം തരും ആ രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ പ്രാവശ്യം ഏതായാലും ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതും എനിക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും തോന്നുന്നു എന്തായിരിക്കും തോന്നുക എൻ്റെ ദൈവം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഇതല്ലേ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക എനിക്ക് എപ്പോഴും വരുന്ന സാധനം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കുറച്ച് ടൈം നിങ്ങളൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് നടുക്കാണ് സ്റ്റിക്കർ ഉള്ളത് പൊളിച്ച് ആൻസർ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട വെറുതെ ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കുക തെറ്റൊന്നുമില്ല അതൊന്നും എന്തല്ല മാൽ പ്രാക്ടീസ് അല്ല ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടൻ്റ് കാണും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മനസ്സൊന്ന് കൂളാവും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി അവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി ഇത് ചെയ്യുക ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് എന്താ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ എത്തിക്കലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചർ പൊട്ടിക്കാൻ പറയുന്നു ചേറ്റി ടീച്ചർ പൊട്ടിച്ചോട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു പൊട്ടിക്കുന്നു തുറക്കുന്നു ഒന്ന് ഓടിച്ച് മറിച്ച് പോകുന്നു അത് ചെയ്താലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക നൂറ് നൂറ് ശതമാനം ഇതാണ് ശരി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആരാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് സ്വരൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സാധനം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ടു ഒരു മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സാധനം ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അത് ചെയ്ത് കഴിയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വായിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചാടി കയറി ആ പതിനഞ്ച് എനിക്കറിയാം
വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് കാണുന്നു വട്ട് ഔട്ട് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ തന്നെ വട്ട് ഔട്ട് വെക്കുക ഒരു കീബോർഡ് കാണുന്നു കീബോർഡിന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക വരച്ച് വൃത്തികേടാക്കുക അല്ലാതെ നിങ്ങളത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഞാൻ എഴുതിയ പ്രിലിംസ് പേപ്പറാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വീട്ടിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ആരും കാണരുത് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതല്ല എന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് എത്രത്തോളം വൃത്തിയാടാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം വൃത്തിയാടാക്കുക അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേർഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൈൻഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ആർ ബി ഐ ആക്റ്റാണ് വരുന്നത് മൈൻഡ് പറയുവാണ് അവിടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നുമില്ല ആർ ബി ഐ ആക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് പോകും അത് പോകാതിരിക്കാൻ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ മാക്സിമം ടൈം എടുത്ത് എത്രത്തോളം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എത്രത്തോളം ഐഡിയാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അത് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് തേർഡ് റൗണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ റിസ്ക്കിയറാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ ഓപ്ഷനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണത്തിൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പോവാണ് റിസ്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇത്രയും നേരം എ ആയിരുന്നു ഇനി ഏതായാലും എ വരില്ല അതല്ല റിസ്ക് അത് വളരെ വലിയ റിസ്ക്കാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടും അതല്ല ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഹ്യൂമൻ ഈസ് എൻ ആനിമൽ ബട്ട് ലൈൻ ഈസ് നോട്ട് ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു അബ്സേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും യു പി എസ് സി തരിക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സി ഡി എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് സിയുടെയും ആർ ബി ഐയുടെയും കൂടെ ഐഡിയ ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെയും ഐഡിയ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം കാരണം ആർ ബി ഐ കാണുമ്പോൾ ആർ ബി ഐ അവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ആർ ബി ഐ മണി മാർക്കറ്റാണ് സി ഡി എസ് എൽ അല്ലെങ്കിൽ സെബി വരുന്ന അല്ല സോറി ബി എസ് സി വരുന്ന എവിടെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലാണ് അത് രണ്ടുപേരും കൂടെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് വരാം ചിലപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും പക്ഷേ കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ റിസ്ക്കുകൾ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും ബാക്കി വരുന്നത് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയിലെയും ഹിസ്റ്ററിയിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് നിങ്ങൾ തീരെ അറിയാത്ത ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അത് ലീവ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എന്താ പറയുക ഒരു പേര് തന്നിരിക്കുന്നു വട്ട് യു മീൻ ബൈ ദിസ് ഇൻ ഗുപ്ത പീരീഡ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാലും സി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരുന്ന് ആരോ പറയുവാണ് സി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ വേറൊരാൾ പറയുന്നത് തെറ്റിപ്പോയ മോനെ അര മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് മാർക്ക് പോക്കാണ് നീ ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവാൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് തെറ്റിയാൽ തീർന്നു പക്ഷേ ശരിക്കും തിരിച്ചായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മാർക്കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻസർ അത് റിസ്ക് എടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള ഞാൻ എടുക്കാനൊന്നും പറയില്ല പക്ഷേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവേ അവർ പറയുന്നതല്ലേ നമ്മൾ ഞാൻ കേൾക്കാറേ ഉള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാത്തിരുന്ന് മനസ്സാക്ഷി കുത്ത് വരുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഇൻഡ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിയാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ചാൻസ് എടുക്കുക ചാൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആക്യുറസി കിട്ടിയാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഞ്ചെണ്ണം ശരിയാക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവിലായിരിക്കും മാറും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ചാൻസസ് എടുക്കാം പിന്നെ തീരെ പറ്റുന്നില്ല തീരെ തൈന് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീവ് ചെയ്യുന്നതിലും തെറ്റില്ല പക്ഷേ നെവർ മോർ ദാൻ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനി കൂടുതൽ ലീവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ആക്യുറസി ലെവലിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്യുറസിക്ക് ഉള്ളവരുണ്ടാവും ഞാനൊരു നോർമൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം പേര് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം പേർക്ക് ഒരു ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സെവൻറ്റി ആവറേജ് എടുക്കുക സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുക നിങ്ങൾ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നു സെവൻറ്റി ശരിയായി തേർട്ടി തെറ്റി നിങ്ങളുടെ ആക്യുറസി ലെവൽ വെച്ച് സെവൻറ്റി ശരിയായി തേർട്ടി തെറ്റി അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്കോർ ചെയ്യാം നൂറ്റി ഇരുപത് സ്കോർ ചെയ്യാം
വണ്ടിടുന്നതും അതിനിടയ്ക്ക് മഴ പെയ്യുന്നത് മഴ പെയ്യുന്നത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് ആ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കൊള്ളം പുതിയ വേട് എവിടെ നിന്നാണ് കടലിൽ നിന്ന് വെള്ളം പൊങ്ങുന്നു ഇതിരാവിയാകുന്നു മഴ പെയ്യുന്നു നമ്മൾ കണ്ടറിനുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങും കാരണം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്താണ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലായിരുന്നു പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദി സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ബി എൻ പ്രഷർ കുക്കർ അങ്ങനെ ആണ് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലായിരുന്നു അത് നോക്കി വെച്ചേക്കുക കാരണം ഇതെല്ലാം അതിനകത്താണ് പറയുന്നത് ബേസിക് ടെക്സ്റ്റുകളാണ് ബേസിക് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് നോർമലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈ ടെക്സ്റ്റ് എനിക്കറിയാം എട്ടാം ക്ലാസ് അല്ലേ ഞാൻ നല്ലപോലെ പഠിച്ച വർഷമോ അതേതായാലും വേണ്ട ഒമ്പതാം ക്ലാസ് അല്ലേ അവൻ എന്നെ ഒരു രണ്ടു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല സാറ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ് മാർക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആ എൻ സി ആർ ടി സി തന്നെ വായിക്കുക പിന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഈക്വാലിറ്റി അല്ലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു സംശയമാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത് വരും നമ്മൾ അറിയാം ആ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ആ വലിയ അത്യാവശ്യം ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ആര് ചോദിക്കണം പക്ഷേ യു പി എസ് സി ചോദിക്കും വാട്ട് ഇസ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫ്രം ദി ബിലോ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡൗട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ആവാം നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൾട്ടീസ് ആവാം മെൻഡേഴ്സ് ആവാം നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ആവാം എവിടുന്നെങ്കിലും അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബേസിക്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഷുഡ് ഓൾസോ വെരി തറോ ഇൻ ക്ലിയറിംഗ് യുവർ ഡൗട്ട്സ് ഏത് ഡൗട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ അല്ല പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ എട്ടിലും അല്ല ഒമ്പതും പത്തും കണ്ടംപററി ഇന്ത്യ വൺ ടൂവിൽ പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു ഇലാബറേഷൻ ആണ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ സി ആർ ടി നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യരുത് പന്ത്രണ്ട് വായിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ബേസിക് സാധനങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൺവെക്ഷണൽ കറണ്ട് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനം ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്ത് വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒമ്പതിലും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻസിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി റീഡ് ആൻഡ് ഗോ ത്രൂ ഓൾ ദ ബേസിക് എൻ സി ആർ ടീസ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഷുഡ് ഓൾസോ ക്ലിയർ യുവർ റെഗുലർ ഡൗട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡൗട്ട്സ് എത്ര ബേസിക് ആയിട്ട് അത് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുണ്ടായിരിക്കണം അത് ചോദിക്കാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പിയർ ഗ്രൂപ്പിലെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്യാം ആരെങ്കിലും അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും അത് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് സ്ട്രാറ്റജി പിന്നെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് വേണം അല്ലെ നോട്ട്സ് തന്നെ എഴുതുന്നത് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള നോട്ട് മേക്കിംഗ് ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ റിവിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എത്ര തവണ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി വായിക്കണം ആൻഡ് അതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് എത്ര ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് എന്നോ ഞാൻ ഒരു ടൈം മീൻസ് എത്ര ടൈം എത്ര വട്ടം എന്നൊരു നമ്പർ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ഞാനൊരു എൻ സി ആർ ടി എല്ലാ വട്ടവും എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ആദ്യത്തെ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനും ഫോർട്ടീനും ഞാൻ ഉറപ്പായിരുന്നു അതൊഴിച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ തൊട്ടുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന എൻ സി ആർ ടിസ് മിനിമം ഒരു സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഒരേ എൻ സി ആർ ടിസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു ടൈം ഞാൻ വെക്കാറില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുന്നു വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു സബ്ജക്ട് എടുത്ത് സബ്ജക്ട് വൈസ് ആയിട്ട് സാധനം ഞാൻ സബ്ജക്ട് വൈസ് ആണ് കവർ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഞാൻ ടൈം
ബെറ്റർ സമാധാനമായിട്ട് റെസ്റ്റ് അടിക്കുക ചില്ലടിക്കുക പരീക്ഷകൾ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അടുത്ത ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺലൈൻ വ്യൂസ് ചോദിച്ചാണ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രിപ്പേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വൺ ഇയർ സെൽഫ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് പറയണം ഇപ്പം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് കൺ എടുക്കാൻ പറ്റണം കാരണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എന്താ പറയുക എട്ട് അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുക ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് മിനിമം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിസൾട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും പറയാം ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം പഠിക്കുമായിരുന്നു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നല്ല പോലെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട് ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് വരെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതിനെ ടൈം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് എത്രത്തോളം സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം തീർക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി സി കവർ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും എൻ സി ആർ ടി തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇഫ് യു ആർ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കുക സെൽഫ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത്ര പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല ചില സബ്ജക്ട്സ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പൊക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക കാരണം ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ അത്രയ്ക്കും ഡിമാൻഡിങ് ആണ് കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതലാണ് ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് എൻ സി ആർ ടി സി കവർ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ ബേസിക് ടെക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലക്ഷ്മി ആന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓപ്ഷണൽ കവർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബൈ ഈ ഒരു ഇയർ എൻഡ് ഡിസംബറോടുകൂടി നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ് കവർ ചെയ്ത് തീർക്കുക അത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്യുക ഓപ്ഷണൽ തീർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക സെൽഫ് സ്റ്റഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കിട്ടുന്ന സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡെയിലി മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്ന സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യാം അതിപ്പം റാവു സ്വാജിറാം ഇൻസൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറേ സബ്ജക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അത് മീൻസ് കുറേ സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓർണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർണ്ണം ഫോളോ ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളല്ല ഒരെണ്ണം വ്യക്തമായി ഫോളോ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടില്ല അത് പോട്ടെ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എണ്ണം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം മെയിൻസിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എങ്ങനെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻസിൻ്റെ കണ്ടന്റ് മെയിൻസിൻ്റെ കണ്ടന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രിലിംസ് പഠിക്കുന്നത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിലിംസിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ബേസിക് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് സ്പീക്കർ ഇൻ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് പാർലമെൻ്ററി ഡെമോക്രസി ഇൻ ഇന്ത്യ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗവർണറിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് വെദർ ഗവർ ഗവർണർ ഈസ് വർക്കിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഈ ഒരു സെൻസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എടുക്കുക ഈ പ്രശ്നം ഉറപ്പായിരുന്നു ഓക്കസ് ചോദിക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു ഓക്കസ് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക യു എസ് ചൈന റിലേഷൻ പഠിക്കുക ഇത് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടൻറ്റ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വിഷൻ്റെ മെയിൻസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോലത്തുള്ളതുണ്ട് അപ്പം സിവിൽസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം ഞാൻ വായിക്കാം അപ്പം ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ
പക്ഷേ പ്രിലിംസിൽ എത്ര കമ്പൈലേഷൻസ് ഇറക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് അഫേഴ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യം ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തോ ഒരു ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക വില്ലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പെൺമക്കൾക്ക് കൊടുക്കും മേ മാട്രിലീനിയൽ വിൽ അങ്ങനെ കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേഡ് വന്നിട്ട് ഭൂമി ധാതു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന സുപ്രീം കോർട്ട് വെർഡിക്റ്റാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു വെർഡിക്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് വെർഡിക്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു കം ഞാനൊരു കറണ്ട് അഫേഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദാറ്റ് അത് അത് എനിക്ക് റെലവൻ്റ് അല്ല അതിൻ്റെ ആ വെർഡിക്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസിയെ കുറിച്ച് പുട്ടസ്വാമി കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റൈറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്തോ ഒരു ഈ പ്രാവശ്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ജി എസ് ടു ജി എസ് ടുവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ശബരിമല ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടും ആ ബേസിക് സാധനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എപ്പോഴും ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രിലിംസിന് സ്പെസിഫിക്കലി ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ജാനുവരി തൊട്ടുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ നല്ല തറവായിട്ട് വായിച്ചിരിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഗോ ത്രൂ ദി കണ്ടൻറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഇന്നോവേഷൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ ലൈറ്റൊക്കെ വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ന്യൂസിൽ വരുന്നൊരു സാധനമാണ് കുറച്ച് പഴയതാണെങ്കിലും ന്യൂസിൽ വരുന്നൊരു സാധനമാണ് എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് വായിക്കാറുണ്ടോ വായിക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് അതിനകത്തിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഗോസിപ്സൊക്കെ വരാറുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വായിക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ അതും പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ തൊട്ടുള്ള വായിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ പ്രിലിംസ് വരുന്ന ടെസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ജൂൺ തൊട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ജൂൺ തൊട്ടുള്ള ജി കെ ടിയുടെ വായിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട ജി കെ ടിയുടെ വായിക്കണ്ട അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് വളരെ ജന്താണ് അതിന് നല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള എൻ സി ആർ ടി സ് മീൻസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ജൂണിലെ വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പൈലേഷൻ എടുത്ത് വെച്ച് വായിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി കമ്പൈലേഷൻ മാത്രമാക്കാൻ പറ്റില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി ന്യൂസ് പേപ്പർ വേണം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീക്ക് പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ആസ്പിരൻസിനുള്ള ചോദ്യം സോ ഇനി ഒരു മറ്റൊരു സെക്ഷൻ ഇന്ന് തന്നെ പോസിബിൾ ആകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ എന്ന് സാറിന് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഷാൽ കണ്ടിന്യൂ അതായത് നമുക്ക് സാർ ഒരു സെക്ഷൻ കൂടെ ഇത് ഒരു ടി ബി റേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ സന്ധി പക്ഷേ സമയം വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം സാർ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് പകുതിയായി എനിക്ക് ഇതെന്താണ് സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ സിലബസ് എല്ലാം ഒന്ന് അറിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഞാൻ അപ്പം ക്ലാസ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ബുക്സ് അങ്ങനെയൊന്നും വായിക്കില്ല അപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ്സ് ഐ മീൻ ക്ലാസ് മാത്രം കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ എൻ സി ആർ ടി ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് സംഭവം എന്താണ് പിടികിട്ടി തുടങ്ങിയത് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിലിംസിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്ന് അപ്പം ഇപ്പോൾ വലുതായിട്ടൊന്നും പ്രിപ്പയേർഡ് അല്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടിയും തീർത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സ് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ സാർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 
മരിച്ചു കിടന്നാലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം വേറെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചു കിടന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഡെഡ് ലൈൻസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡെഡ് ലൈൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡെഫിനറ്റ് ഓർ ഇനഫ് ടൈം ടു ക്രാക്ക് ദി എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പ്രിലിംസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക എൻ സി ആർ ടി സി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ നമ്പർ പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം തവണ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം തവണ വായിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് വട്ടമൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് ചിട്ടി പോലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് 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 പോയാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു പി ഡി എഫ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡയറക്ട്ലി കയറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യുക പക്ഷേ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക എത്രത്തോളം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത്രത്തോളം റിപ്പീറ്റ് സാറിൻ്റെ ഡൗട്ട് എന്താ ഞാൻ ഇനി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിലാണ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അപ്പോൾ ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ സി എ എസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണോ ഡെയിലി സി എസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണോ അതോ എൻ സി ആർ ടി സി ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ തുടങ്ങണോ അതോ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതിയോ അതിൻ്റെ കൂടെ അല്പമെങ്കിലും ഇത് കൊണ്ടുപോയാൽ നല്ലതാവുക അതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുവാണോ ആ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പം പഠിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ടി സി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഒരു ഓപ്ഷണലി ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ടൈം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷണലും കൂടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഓപ്ഷണൽ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഫോളോ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക എൻ സി ആർ ടി സി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എൻ സി ആർ ടി സി ആണ് എൻ സി ആർ ടി ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒരുവിധം വായിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ സി ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ കുറച്ചൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ത്രീ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നല്ലത് ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ സി ആർ ടി എങ്കിലും കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സെൽഫ് സ്റ്റഡി മോഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അടുത്ത ചോദ്യം എന്നത് എനിക്ക് എന്താണ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ കുറച്ച് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ട് മേക്കിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണോ അത് വേറെ മെറ്റീരിയൽസിൽ റിലേ ചെയ്യണോ എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് റിക്വയർ ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കാണുക ഓക്കെ യു പി എസ് സിക്ക് എങ്ങനെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ്സ് മനസ്സിലാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക കാരണം ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഗൈഡൻസ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ മതി സൂര്യൻ്റെ അടിയിലുള്ള എല്ലാം പഠിച്ചാലേ സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സാവും എന്നുള്ളൊരു മിത്യ ധാരണയുണ്ട് അതൊരു മിത്താണ് അതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെച്ച് പുറപ്പിക്കേണ്ട മീൻസ് അത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്റ്റഡ് ഒരു ബേസിക് സാധനം മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് നോട്ട്സ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നോട്ട് ബേക്കിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബേസിക് സാധനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന ഇന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ടൈപ്പ് ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് സാറി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇപ്പോൾ നോർമലി വരുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് തൊട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ കയ്യിലുള്ളവരുണ്ടാവും ബുക്കൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്പതിലുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇപ്പോൾ റിലവൻസ് ഇല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു അടുത്ത കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൊട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ കാര്യം പറയാം അപ്പോൾ അത് തൊട്ടുള്ളത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരുവിധം പഠിച്ച് കഴിയുന്നു നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി സി വായിച്ച് കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
അക്കാഡമിക്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം വേണ്ടതെന്ന് സ്വാഭാവികമായി നമ്മളെ എല്ലാ പരിപാടിയുടെ എൻ്റെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഫൈനൽ ടിപ്പ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഇനി ഈ ഫൈനൽ ടിപ്പ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കളക്ടർ മാഡം പറഞ്ഞ കണക്ക് ന്യൂ നോർമൽ ആണ് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങി പ്രിലിം ഷ്യൂർ ഇപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ആയിരുന്നു നടക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് സോ ഒരു എൻട്രി മാർക്സ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അതും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ അവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എൻട്രൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷേ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു എൻ്റെ എനിക്ക് കിട്ടിയ നമ്പർ റാങ്കും എന്താ പറയുക എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഏകദേശം സെയിം ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷേ പഠിക്കും ഒരു സാധനം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് നോർമലി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തു ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ തൊട്ട് ഇപ്പം മാധവിയുടെ കാര്യം പറയണം മാധവിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ മാധവി പകുതി വഴിക്ക് കളക്ടറായിട്ട് പോയി ഞാനും ദീപിച്ചാട്ടനും പിന്നെയും പിന്നെ എനിക്ക് അപ്പം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ ബ്രില്യൻ്റ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നതല്ല കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായ സിലബസ് ഉണ്ട് വ്യക്തമായ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് യു പി എസ് സി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന സാധനങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും രണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മിത്തുകളുടെ പുറമേ പോകും ഇപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു ഐ പി എസ് ഓഫീസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിമിലർലി നിങ്ങൾക്ക് കുറേ മിത്തുകൾ തരാൻ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പം കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഞാൻ റാങ്ക് ഒന്ന് കിട്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വീണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം പ്രസവിച്ചിട്ട് തന്നെ ഹിന്ദു പത്രത്തിലുള്ളതാണ് അന്ന് തൊട്ട് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും വിശ്വസിക്കും അതിൻ്റെ പുറകെ പോകരുത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ സി ആർ ടി ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കുറേ ഗൈഡൻസ് തരാൻ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഒരു റാങ്ക് ഒന്ന് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വർഷം മുമ്പേ ഒരാൾ ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രായമുള്ള ഒരാൾ പറയുന്നു എല്ലാം എന്താ പറയുക സൂര്യനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ താഴെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ എടുക്കാതിരിക്കുക മിത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിൾ സിലബസ് ആണ് വാസ്റ്റ് സിലബസ് ആണ് പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് യു പി എസ് സി കൊടുത്തത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ കിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളത് വായിച്ച് നോക്കുക വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അത് ഒന്നാമത് കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും മോട്ടിവേഷൻ വരിക തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ജാനുവരി ഒന്നിന് സെറ്റ് ഈ വർഷം ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ജാനുവരി രണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പഠിക്കാം ജാനുവരി അഞ്ചാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ നാളെ പഠിക്കാം ജാനുവരി പത്താകുമ്പോൾ ജിമ്മിന് സാധാരണ ട്രോള് കാണുന്ന ജിമ്മിന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സീസണൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വളരെ കോറായിട്ട് കിടക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് പ്രിലിംസും മെയിൻസും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പം സെപ്റ്റംബർ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ നോർമൽ ടൈമിങ്ങിൽ പറയുകയാണ് ആ സമയത്താണ് മെയിൻസ് വരുന്നത് അവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ഓണമൊക്കെ ആഘോഷിച്ച് നമ്മൾ ചില്ലടിക്കുന്ന സമയമാണ് അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രിലിംസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റർ വിഷു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മെയിലാണ് ശരിക്കും നടക്കേണ്ടത് അപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് ചില്ലടിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ ചില്ലടി മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് വളരെ ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ പതിനാറ് മണിക്കൂർ പഠിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി പതിനാറ് മണിക്കൂർ പഠിക്കും പിന്നത്തെ അഞ്ച് ദിവസം നമുക്ക് എണ്ണിക്കാൻ പോലും പറ്റും നമ്മൾ വ്യക്തമായി ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിലോട്ട് ആരും മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ലൈബ്രറി പോയിരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് മിന്നൽ മുരളി കാണുന്നതല്ല എട്ട് മണിക്കൂർ അവിടെ മിന്നൽ മുര
ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങി അന്ന് എൻ്റെ പ്രശ്നം ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ടൈം എടുത്തു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൻ്റെ സ്കോർ പോകുന്നത് ഒരു രണ്ട് ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആ മാർക്കിൽ എത്രമാണ് എനിക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ പോകുന്നത് പക്ഷേ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൊട്ട് റെഗുലറായിട്ട് പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ ഓരോ വട്ടം നോക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടാകും നേരത്തെ കളക്ടർ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പുഷ് ഫാക്ടറും പുൾ ഫാക്ടറും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇന്നതാവണം ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഐ പി എസ് ആവണം എന്നോട് വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള അംബീഷൻ കാണും ചിലപ്പോൾ ഭരത്ചന്ദ്രൻ ഐ പി എസ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ജോസഫ് അലക്സ് ആവാം ഇതൊക്കെ മോട്ടിവേഷൻ്റെ ഫാക്ടർ ആവാം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അത് ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക മോട്ടിവേറ്റ് ആവാൻ നിങ്ങളുടെ തന്നെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ് ഹൗസിൻ്റെ സെഷനിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആറിലെ ഡോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സീനുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആർ മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ പോട്ടെ വിക്രമാദിത്യൻ എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സീനാണ് വിക്രമാദിത്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരും വിക്രമാദിത്യ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സീൻ ലാസ്റ്റ് സീൻ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള സ്റ്റോറി അല്ല ഏറ്റവും അവസാനം എന്താ പറയുക ദുൽഖർ സൽമാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സീനില്ലേ ആ സീൻ എന്നെ വളരെയധികം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഞാനെന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എപ്പോൾ ഡൗണാവും തോന്നുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സീൻ ഡോക്കിംഗ് സീൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് കാണുന്നൊരു സീനാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയുള്ള ഡോക്കിംഗ് സീൻ അത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം അതാണ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക റാംബോ അല്ലേ റാംബോ അല്ലല്ലോ എൻ്റെ പേരെന്താ സിൽവസ്റ്റർ സ്റ്റാൻ കൊണ്ട് ഒരു പടം ഉണ്ടല്ലോ ഏതാ ആ ആ പടം ആ ഗുസ്തിക്കാരനായിട്ടുള്ള പടം പടത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി അത് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം അതാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ബാക്കിലുണ്ട് നിങ്ങളെ പുഷ് ചെയ്യാനും പുള്ളി ചെയ്യാനും ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ കിട്ടും നിങ്ങളൊരു ഐ എ എസ് ഓഫീസറായിട്ട് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സാധനം എപ്പോൾ ഡൗൺ ആയാലും ഞാൻ ആലോചിക്കാം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി കയറുന്നു ജയിക്കുന്നു വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു ഇറങ്ങുന്നു ആൾക്കാരെന്നെ വരവേൽക്കാൻ നിൽക്കുന്നു ഇതെന്നെ എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനം ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം കള്ളം പറയില്ല സാർ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുക പക്ഷേ ആകെ വന്നൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തപ്പോൾ കോവിഡ് ആയിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരുന്നു എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഓൺലൈനിൽ എല്ലാവർക്കും കൈയാണ് സന്തോഷിച്ചു അത് വേറൊരു സന്തോഷം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു തെറ്റല്ല ഇതെല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസ്ലോ മാസ്ലോ ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പിരമിഡ് പിരമിഡ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിക് റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെവൽ രണ്ട് മൂന്ന് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് നമുക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഡിമോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ടിൽ അല്ല പതിനഞ്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ സന്തോഷം പതിനഞ്ചിൽ പന്ത് ഏഴ് കിട്ടുമ്പോൾ വിഷമം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വി റിക്വയർ സം കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ ആ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുമെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ണടച്ച് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കൈയൊക്കെ കണച്ച് വീട്ടുകാരൊക്കെ കൈയടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടില്ലേ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് നിങ്ങളുടെ മോട്ടിവേഷൻ ലബാസ്നയിൽ പോയി ചില്ലടിക്കുന്നത് മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന ലബാസ്നയിൽ മീശപ്പുലിമലയിൽ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന പോലെ ലബാസ്നയിൽ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ആസ്പിരൻ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ശരിക്കും അതൊരു വലിയൊരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറാണ് ഇതൊക്കെയാണ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ
നിന്നെ കൊണ്ട് ഏതായാലും പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു നിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പറ്റും ആൻഡ് യു ഷുഡ് ബി റെഡി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഫാക്ട് റിലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരില്ല പക്ഷേ തോറ്റാലും ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യും അത് ഞാൻ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റേ മോട്ടിവേറ്റഡ് പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഓൺലൈനിലാണ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കും പഠിക്കുന്നവർക്കും വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അപ്പുറത്താളുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ ഓവർകം ചെയ്യുക അതിന് ഞാനൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ടൊന്നും പറയാറില്ല അതിന് നല്ല സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി മീറ്റപ്സും പിയർ ഗ്രൂപ്പ് മെൻസൺ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് വലിയ മിത്തുകളിലോട്ടൊന്നും ഫോ പോകാതെ സ്റ്റേ ഓൺ പാത്ത് പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി മോട്ടിവേഷൻ എന്ത് തൊട്ടും എന്താണ് രമണൻ്റെ ജംഗ ജഗതക തൊട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റെല്ലാവർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സക്സസിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് ഇരുപോ ഒരുപാടുണ്ട് എല്ലാ പടത്തിലും അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം വലിയ ഉപ്പസി ട്രോൾസിൽ ഇട്ട് ഒരു ട്രോളാണ് ഇപ്പം കിലുക്കം കിലി കിലുക്കം അങ്ങനെ ആയിട്ടൊരു പടമില്ലേ ജയറാമിൻ്റെയും ജഗതിയും ഒരു ഓവർസിയറായിട്ടൊരു ഇത് ഒടുക്കം കിട്ടിയ സാക്ഷാൽ രാജീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് ഞാൻ ട്രോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നോ ആ കിലുക്കം കിലി കിലുക്കം അങ്ങനെ ഒന്നും അതിൻ്റെ പേര് ആ പടത്തിൽ ഇപ്പോൾ അതെന്താണ് സന്തോഷമുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എടുത്തു വെച്ച് കാണുക ഇതൊന്നും ഒരു തെറ്റല്ല കുറേ ക്ലിപ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല വാട്സാപ്പിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ വരുന്നില്ല അതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അതിന് പകരം നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇടുക നിങ്ങൾ സ്പോട്ടിഫൈ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നല്ല മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആവിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കേൾക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് വലിയ പാടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കം ടു എസ് ഞാനിവിടെ എ കെ ജി സെൻറ്ററിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് വന്നാൽ മതി ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ആണ് ഓഫ്ലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഗൈഡൻസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആണ് വന്നിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി വന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച വരെയാണ് എൻ്റെ നോർമൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നോർമലി ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ പി എം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ത്രീ ടു സിക്സ് പി എം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് മോട്ടിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ തരാം എനിക്ക് തള്ളാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതും പ്രത്യേകിച്ച് ആസ്പിരൻസിനോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കഷ്ടപ്പെട്ട ആറ് വർഷം അല്ലെ എട്ട് വർഷത്തോളം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്കൊരു ഫൈ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മോട്ടിവേഷൻ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു പുതിയതായിട്ട് ഒരാൾ വരുന്നിട്ടാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ആദ്യമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എന്നെ ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു മീൻസ് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ എന്നെ എനിക്ക് എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ പറയും എന്താ കൊച്ചി ഇറക്കാം നീ എന്താ ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഇറക്കുന്നത് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ പോയിരിക്കുക എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഐ ഇതാ എന്താ ഇവിടെ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റാഗിങ് ഒന്നും അല്ല എന്നാലും എന്താ പറയുക ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് സീനിയർ ആയിട്ട് ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റേ മോട്ടിവേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതൊക്കെയല്ലേ ഓ സാറിൻ്റെ ആക്ച്വലി മോട്ടിവേറ്റിംഗ് സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ മോസ്റ്റ് പാഷനേറ്റ് ഏരിയ സാർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തത് എന്തായാലും ആ ലാസ്റ്റ് മോട്ടിവേഷൻ പിച്ച് ചെയ്ത് വേറൊരു ലെവലായിരുന്നു എനിക്ക് താങ്ക്സ് പക്ഷേ എന്തായാലും എൻ്റെ ഒരു സെലക്ഷൻ തെറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം മെൻറ്റേഴ്സിനകത്ത് ഞാൻ ആക്ച്വലി നോക്കിയിരുന്ന റനോ സാറിനെ ആയിരുന്നു റനോ സാർ വന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് റനോ സാർ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഒരു അക്കാഡമിക്ഷൻ്റെ ഒരു ഒരു പാർട്ട്ണർ ഒരു പാർട്ട്ണറിങ് വേണമായിരുന്നു കാരണം അക്കാഡമി പാർട്ട്ണർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതായത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് സമയക്കുറവ് കാരണം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിവേ താങ്ക് യു സ